ഹായ് മല്ലു മാസ്റ്ററിന്റെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേരള ട്രഷറി കോഡ് അതിന്റെ വോളിയം ടു ആണ് ഇപ്പൊ വോളിയം വൺ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി വോളിയം ടുവില് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ചില ഫോംസും അതുപോലെ അപ്പൻഡിക്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഫോംസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻഡെക്സ് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ ചില അപ്പൻഡിക്സുകളിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് കോഡ് സർവീസ് റൂൾസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക അതുപോലെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ബോളിയം ടൂവിൽ അപ്പൻഡിക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് റൂൾസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അണ്ടർ ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൻഡിക്സ് ത്രീ ആണ് അത് വരും ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴോളം അപ്പൻഡിക്സുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് ആണത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് റൂൾസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അണ്ടർ ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്കുകൾ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അപ്പൻഡിക്സിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ടി എസ് ബി സ്കീം ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ മീൻസ് ഫോർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സേവിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഇഫ് ദീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ് ഫോർ ദ ഇൻറ്റൻഡ് പെർപ്പസ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ട്രഷറി വിൽ ക്ലോസ് ഇറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് സ്കീം ഗവൺമെൻറ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് വലിയ ബിസിനസ്സുകാർ ഒത്തിരി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വലിയ ബൾക്ക് അമൗണ്ട്സ് കൂടെ കൂടെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ട്രഷറിയിൽ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഇല്ല ട്രഷറിയിലുള്ളത് ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഇനി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ട്രഷറിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇത് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ട്രഷറിക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇഫ് വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദ ജോയിൻറ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഡൈ ദ ബാലൻസ് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ടു ദ സർവൈവർ അപ്പോൾ ഈ ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിലും ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരാൾ മരി മരണപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് പിന്നെ ആ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പിൻവലിക്കാമെന്നർത്ഥം രണ്ടുപേരും വേണമെന്നില്ല ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ് എ മൈനർ ഓഫ് ഏജ് ട്വൽ ആൻഡ് എബാവ് ഇൻ ഹിസ് നെയിം ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഹിം സെൽഫ് ട്രഷറി റൂൾസിൽ മൈനർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകളെയാണ് പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് തന്നെ താൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആസ് ടു ഓപ്പണിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നോ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഓപ്പൺ മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ നെയിം ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ഹി ക്യാൻ ഓപ്പൺ എനി നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്സഡ്
അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെക്ക് ലീഫ് ഒരു ചെക്ക് ബുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചെക്ക് ബുക്കുകളിലെ ചെക്ക് ലീഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നത് നോൺ ഡെപ്പോസിറ്റർ ക്യാൻ വിഡ്രോ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് ടൈംസ് ഇൻ എ കലണ്ടർ മൺ ഫ്രം ഹിസ് പി എസ് ബി അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ടി എസ് ബിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കലണ്ടർ മാസമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമാവധി അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പരീക്ഷ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടത് ഹൗ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ഇൻ ഡിസേർവിങ് കേസസ് പക്ഷേ ചില ജെനുവിൻ കേസസിൽ ഇപ്പോൾ ട്രഷറി ഓഫീസർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഓ അദ്ദേഹം ഇനിയിപ്പോൾ പതിമൂന്നാമതെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജെനുവിൻ കേസാണെങ്കിൽ അത് അനുവദിക്കാറുമുണ്ട് ഫോർ എ വിത്ത്ഡ്രോവൽസ് അബൌ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എ പ്രിയോർ നോട്ടീസ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വർക്കിംഗ് ഡേ വിൽ ബി റിക്കവേ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേക്ക് മുമ്പായിട്ട് ട്രഷറിയിൽ നമ്മൾ അറിയിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്യാഷ് കിട്ടത്തുള്ളൂ എ മൈനർ ക്യാൻ വിത്ത്ഡ്രോ മണി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ ഹിസ് ഓൺ നെയിം അപ്പോൾ ഒരു മൈനറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പണം പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ് ബട്ട് മണി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എ മൈനർ മേ ബി വിത്ത്ഡ്രോൺ ഓൺലി ബൈ ഹിസ് ഗാഡിയൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് മൈനോറിറ്റി ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മൈനോറിറ്റി മൈനർ ഏജ് പിന്നിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു മൈനറിൻ്റെ പേരിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗാഡിയനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ ഗാഡിയന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മറിച്ച് ഒരു മൈനർ അക്കൗണ്ടിൽ മൈനർ തന്നെയാണ് അതിൽ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾക്ക് പിൻവലിക്കാൻ നടത്തും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും രണ്ട് കേസാണ് ചില കേസുകളിൽ ഈ മൈനറിന് ഒരു ഗാഡിയൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഗാഡിയൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പവർ കൊടുത്തിരിക്കുക പണം പിൻവലിക്കാൻ അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ ഗാഡിയന് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ആ കുട്ടിയുടെ മൈനർ ഏജ് കഴിയുന്നത് വരെ ആ പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വല്ല മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സർക്കാർ ഒരു ഗാഡിയനെയൊക്കെ നിശ്ചയിച്ച് അവരുടെ പേരിൽ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തുകകളൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പിൻവലിക്കുന്ന കേസുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗാഡിയൻ്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ അവർ ആ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നവരെ അതാണ് അവരുടെ മൈനോറിറ്റി ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിയുന്നതുവരെ അപ്പോൾ അത്തരം പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലുനാറ്റിക് ഓൺലി ദ ഗാഡിയൻ ഓർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ക്യാൻ വിത്ത്ഡ്രോ മണി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗാഡിയൻ്റെ കേസ് കണ്ട പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കേസാണോ ലുനാറ്റിക് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാനസിക വിഭ്രാന്തിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുമതല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ആ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗാഡിയൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗാഡിയനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഗാഡിയൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയും എപ്പോഴും മാറി മാറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില പ്രൊസീജിയറുകളാണ് എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് ഹൗ ടു ഓപ്പൺ ആൻ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് മേ ബി ഓപ്പൺ ബൈ പേഴ്സൺസ് നോൺ ടു ട്രഷറി ഓഫീസർ ഓർ വെൻ പ്രോപ്പർലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ട്രഷറി ഓഫീസർക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ അത് അവർക്ക് വന്ന് അതിൻ്റെ ഫോം കൊടുത്ത് നേരിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ
but if a passbook is closed he has to pay for the fresh passbook പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യം തരുന്ന പാസ്ബുക്ക് നമ്മൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പാസ്ബുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ട്രഷറി ഒരു ചെറിയ ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എവറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് എ സ്പെസിമെൻ ഓഫ് ഹിസ് സിഗ്നേച്ചർ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഷറിയിൽ സ്പെസിമൻ സിഗ്നേച്ചർ കാർഡ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ അവിടെ ട്രഷറി ഓഫീസറെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സ്പെസിമൻ സിഗ്നേച്ചർ കാർഡൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോംസിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രീഫിംഗിൽ അതും കൂടി നിങ്ങളെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ദർ വിൽ ബി നോമിനേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ ഡെപ്പോസിറ്റർ ദ എമൗണ്ട് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ടു നോമിനി അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലും എന്തുണ്ട് നോമിനേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നോമിനിയെ അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുക പിന്നീട് നോമിനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ചെക്ക്സ് വിൽ ബി കറൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടെ ചെക്ക് ബുക്കുകൾ നമുക്ക് തരും ചെക്ക് ലീഫുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പണം പിൻവലിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെക്കിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അത് മൂന്ന് മാസമാണ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വാലിഡ് അല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണത് വിത്ത്ഡ്രോവൽസ് ഫ്രം ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഒരിക്കലും അതിൽ ചുമത്താറില്ല നമ്മൾ ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല ഇതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷാൽ ബി അലൗഡ് ഓൺ മന്ത്ലി മിനിമം ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തെയും മിനിമം ബാലൻസ് തുക നോക്കിയിട്ടാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അലൗ ചെയ്യുന്നത് എ ഡെപ്പോസിറ്റർ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഹിസ് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ടു എനി ട്രഷറി വിത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ട്രഷറി പ്രത്യേകിച്ച് പണമൊന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല നോ അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് പക്ഷെ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷനാണ് മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടുകളൊന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏത് മാസമാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ അവസാന മാസമാണ് മാർച്ച് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ആ മാർച്ചിൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ അനുവദിക്കാത്തത് ക്ലോസ്ഡ് ഓർ എ ഡെഡ് പേഴ്സൺസ് അക്കൗണ്ട് കനോട്ട് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രഷറിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ അക്കൗണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പൻഡിക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറേ കൂടി കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ട്രഷറി കോഡ് വോളിയം ടൂവിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 